আল্লাহর কাছে ঠেকাত মিথ্যা আল্লাহর কাছে মাগ আজম মিথ্যে কত কই নি মা আমি আসছি আসছি তোমার তুই যাব না মাগো বেবে বাবা মা আর সন্তান এই নিয়ে তো হয় একটা সুখের সংসার কিন্তু একটা পর্যায়ে বাবা মা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় অনেক সন্তান সেই বাবা মার দায়ভার নিতে চান না ফেলে যান ঝোপঝাড়ে রেখে যান পথে ঘাটে আর সেখান থেকেই আবার তাদেরকে তুলে এনে নিজ বাবা মায়ের মতো গড়ে তুলেন অনেকে দর্শক আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন যে লেখা আছে অভিভাবকহীন অসুস্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের আশ্রয় কেন্দ্র আজ আমি এখানে এসেছি সে অভিভাবকহীন বাবা মায়েদের গল্প শোনাতে আপনারাও আমাদের সঙ্গী হন আর আমাদের সঙ্গে এই গল্পগুলো শোনাবে মিল্টন সমাচার জিতে নিন পিএমডাব্লিউ সহ হাজার হাজার পুরস্কার আল্লাহর কাছে দেখা থাকবো ধুয়ে যাই নাই তো আমি ওই পেশি টু দেখে দেখেছি আবো তুমি এত ঘুমাইতে কেন ঘুমাইতে কেন মায়ের সাথে সময় ভালো আছেন আমি কি হই বলেন আমি কি হই আপনার আমি আমিও নিজের ছেলে হয়ে যাবো একদিন ঠিক আছে আচ্ছা মিল্টন ভাই আজ আসলাম আপনার কাছে কেমন আছেন ভালো আপনাদের দোয়া সহযোগিতা ভালোবাসায় চলতেছে আর কি আচ্ছা না আজকে আসার কারণটা হচ্ছে যে আমি সব সময় দেখি আপনার অনেক মা আছে অনেক মা অনেক মা আছে সেই মায়েদেরকে দেখতে এসেছি এবং মায়েদের গল্পগুলো শুনতে এসেছি এবং আপনাকে নিয়ে একটু মায়েদের কাছেও যেতে চাই হুম গল্প আসলে কি দাদা আমার কাছে যে মারা থাকে আমি মূলত দুই হাজার নয় সালেই রাস্তা থেকে বাবা মা তোলা শুরু করছি এবং দুই হাজার বারো চোদ্দো সাল থেকে অনেক মানে বলবো যে হাজারও উপরে বাবা মার আশ্রয় হয়েছে আমার কাছে আপনাদের কাছে মনে হইতে পারে যে এরা খুব অসহায় গরিব দুস্থ পরিবারে বা খুব খারাপ পরিস্থিতি থেকে আসছে আসলে সেরকম না আমার অধিকাংশ মারাই কিন্তু একটা সময় খুব ভালো সময় কাটাইছে মানে নিজেরা চাকরিতে ছিল নিজেদের অর্থ সম্পদ ছিল নিজেদের সন্তানদের মানুষ করছে নিজেদের সন্তান ছিল আমি যদি আমার আপনার মার কথাই বলি লন্ডনিমা এর গল্পটা হলো এরকম যে ওনারও ছেলে মেয়ে পাঁচ ছেলে মেয়ে আছে এবং এই পাঁচ ছেলে মেয়ে সবাই প্রবাসী উনি দুই হাজার ষোলোর প্রথম শেষ দিকে সতেরোর প্রথম দিকে ওনাকে পাওয়া গেছে হলো এক সাংবাদিক ভাই আমার আশ্রয় দিয়েছে উনি মূলত ওনাকে পাইছে এয়ারপোর্টে এয়ারপোর্ট থেকে ওনাকে নিয়ে গেছে গোপালগঞ্জে এক চেয়ারম্যানের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার জন্য মানে চেয়ারম্যান যেহেতু একজন চেয়ারম্যানের কাছে আশ্রয় রেখে ওনাকে আবার ওনার সন্তানদের কাছে প্রবাসে পাঠানোর কিন্তু একটা সময় এসে চেয়ারম্যানও অসুস্থ হয়ে যায় অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে এই মাকে সাংবাদিক ভাইয়ের মাধ্যমে ওখানে স্থানীয় যে সাংবাদিক আছে সেই সাংবাদিকদের মাধ্যমে আমার আশ্রয় আসছে সতেরো সালে 
সতেরো সাল থেকে এই পর্যন্ত আমার আশ্রয় আছে তো আমার কাছে কথা হলো যে মা বাবাকে কষ্ট দিয়ে দুঃখ দিয়ে আসলে রাখার মতো মানে রাখতে পারতেছিল না যে কোনো কারণ বসত ওনারা নিয়ে আসছিল দেশে যে সম্পদ টম্পদ ভাগ বাটা উনি দেশের বাইরে ছিল দেশের বাইরে ছিল আচ্ছা আচ্ছা ওনাকে পাওয়াই গেছিল এয়ারপোর্টে আচ্ছা ও এয়ারপোর্টে নামাই দিয়ে ওর ছেলেরা আবার চলে গেছে চলে গেছে এখন যেটা অনেকেই প্রশ্ন করে বা অনেক আমাদের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীরাও চেষ্টা করছে ওনার পরিচয় খুঁজে পায় আসলে ওনার কাছে যে ডকুমেন্টগুলি আসছিল ওগুলি ওনার ছেলে মেয়ে হাতে দিয়ে তো আর ওনাকে রাস্তায় রেখে যায় নাই আর আমার যত বাবা মাই আছে কারোরই কিন্তু রাস্তায় রেখে যাওয়ার সময় কারণে কোথায় বরিশালে কোন জায়গায় মা তোমার তোমাদের ওই যে এমপির নাম কি আমরা জানি কিন্তু আমার কাছে ছিল ওনার হাজবেন্ড আমরা রাস্তা থেকেই তুলছিলাম এবং হাজবেন্ড আমার আশ্রয় মারা গেছে মারা যাওয়ার পরে ওনার লাস্টটা নিছিল ওনার ছেলেরা পরবর্তীতে ওনাকে আবার একই জায়গায় সরর দিতে পাই হাতে দেওয়া যাবে না মাইকে বলাবা যোগাযোগ করছে আমাদের ফোন নাম্বার তো সবগুলো সেভ করে ব্লক করে রাখে আর যারা এরা মিথ্যা বলে রাখে যায় তারা আমাদের সব ডিটেলস জানে ঠিক আছে যেখানে যে রাতের অন্ধকারে আমাদের গেটের সামনে রাখে যায় মা বাবাকে জেনে শুনে রেখে যায় যে এখানে রাখলেই ওদেরকে হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা একটা রুমে যাচ্ছে হ্যাঁ একটা রুমে যাচ্ছে আসেন দাদা উনি দাবি করতে যে উনি একজন এমবিবিএস ডক্টর কিন্তু আমরা যতটুকু খোঁজ খবর নিছি মানে আমাদের তদন্ত অনুসারে উনি একজন সিনিয়র স্টাফ নার্স ছিলেন কর্মজীবনে উনি মিটফোর্ড হসপিটাল থেকে নার্সিং পাস করছে সরকারি কর্মরত ছিলেন সরকারিভাবে উনি প্রবাসে নার্সিং জব করে আসছেন এবং উনি মিরপুরে নিজে থাকার জন্য জীবনের শেষ সময় একটা ভালো কাটানোর জন্য মিরপুরে ছয় নম্বরে বাড়িও করছে চোদ্দ নম্বরে বাড়ি করছিল ছয়তলা বিল্ডিং করছিল এবং একই সাথে ওনার হাজব্যান্ড এখনও প্রবাসী 
এবং ওনার আত্মীয় স্বজন যারা আছে সন্তান যারা আছে ঢাকাতে তারা ওনাকে মিরপুরে যে যে মাজারটা আছে মাজার ওখানে রেখে গেছে এবং ওনার ওনাকে নিয়ে অনেক পোস্ট হয়েছে ভাইরাল হয়েছে অনেক লেখালেখি হয়েছে সর্বশেষ ওনার এক ভাই আসছিল ছোট ভাই ওনারই মারপেটের ভাই এবং উনি আমাদেরকে কথা দিচ্ছিল তাও প্রায় দুই বছর আগে যে ওনাকে উনি এরকম এরকম নিয়ে যাবে নিয়ে যাবে কিন্তু ওই নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত বলা পর্যন্ত আর নিয়ে যায় নাই এখন তো জীবনের শেষ সময় গুনতেছে উনি শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে দেখতে পারে আর কি শেষ বিদায় হয়ে যাবে আর কি আচ্ছা ওনার হাজবেন্ডও যোগাযোগ করেনি না হাজবেন্ড যোগাযোগ করে না ওনার ভাইয়ের ভাষ্য যে ওনার হাজবেন্ড এখনো প্রবাসী জীবিত প্রবাসে হ্যাঁ আর ওনার যে সম্পত্তি টম্পত্তি আছে সেটা ওনার দেবর টেবর যারা আছে হ্যাঁ ভাসুর দেবর যারা আছে তারা দখল টকল করে এবং সন্তানরা মিলে ওই ছয়তলা বাড়ি দখলে নিয়ে নিচ্ছে বাড়ি দখল করে মাকে ফেলে গেছে মাকে ফেলে গেছে মাকে ফেলে গেছে ছিলেন এবং নাতি মেয়ের ঘরে দুই মেয়ে বিয়ে হয়েছে দুই মেয়ের ঘরে নাতি পুতি আছে সবাই আছে ওনাকে আনা হয়েছে সাবার থেকে তো ওনার ঘটনা হলো উনি আসলে জামাই সংসারে ওনাকে ঠাই দিতেছে না হ্যাঁ জামাই ওনাকে রাখতে পারতেছে না কিন্তু ওনাদের সবই চলে জামাইও ভালো অবস্থান আছে মেয়েদেরও অবস্থা ভালো কিন্তু শাশুড়িকে মায়ের মানে শাশুড়িকে জামাইয়ের পরিবারে থাকতে দিতেছে না মেয়ে জানে যে আমাদের কাছে আছে কিন্তু মেয়ে নিতে পারে ওনার মেয়েরা জানে আমার কাছে আসছে কিন্তু ওনার মেয়েরা ওনাকে নিতে পারতেছে না জামাইয়ের কারণে তারা আসে দেখি মানে খোঁজখবর নেই খোঁজখবর নেই আস আমরাই আসতে মারণ করি কারণ কি শুনে নেন যদি না নেয় তাহলে আসে আর কি লাভ ঠিক আছে আর অন্য অন্য মা যারা আছে তাদের মন খারাপ হয় হ্যাঁ একজনের সঙ্গে তখন বেশি কান্নাকাটি হয়ে যায় আমরা যেটা করি কখনো জিজ্ঞাসও করি না এখন আর যে মা আপনার ছেলে মেয়ে কই বা কেউ ভিজিটার আসলে নিষেধ করে দেয় যেগুলি জিজ্ঞাসা করেন মন খারাপ মন খারাপ হয়ে যায় আচ্ছা মিল্টন ভাই অনেক মা দেখে দেখছি একটু আপনার সাথে কথা বলতে চাই মানে এখানে আপনি যে যে অভিভাবকহীন বাবা মা বাবা মায়েদের দেখভাল করছেন আশ্রয় দিচ্ছেন কতদিন যাবত এই কাজের সাথে আমি শুরু করেছিলাম দাদা দুই হাজার চোদ্দোতে আমি যখন শুরু করছিলাম তখন কোনো প্ল্যান প্রোগ্রাম করে না আপনার ভাবি আমি জব করতাম আমি বিজনেস করতাম আপনার ভাবি জব করতাম আমাদের সংসার ভালোই চলতেছিল অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি একদম যে খারাপ তা না আমরা চাচ্ছিলাম এবং একই সাথে আমার বাচ্চা হচ্ছিল না আমাদের বিয়ে ছয় সাত বছর হয়ে গেছিল আচ্ছা তো যে আমরা দুজনই প্রফেশনালি নার্স তো ডাক্তার দেখাইতাম যে আমাদের জন্য ডাক্তার দেখানো তো সহজ যে কোনো হসপিটালে গেছে পরিচয় দিলে হয়তো ম্যাডাম আমরা নার্স একটু দেখে দেন দেখে দিত তো সব টেস্ট মেস্ট করে দেখলাম কোনো অসুবিধা নাই তো বাচ্চা হবে না সাত বছর হয়ে গেছে তো টাকা পয়সা দিয়ে কী করব তো আবার অনেক সময় গল্প শোনা যায় যে বৃদ্ধ মানুষ ঘরে থাকলে নাতি পুতি তাড়াতাড়ি আসে গ্রামের একটা প্রবাদ আছে তো এখন যদি আমি কোনো আমার মা বা আমার বাবা ঢাকায় এসে থাকতে চাচ্ছিল না আমি যদি আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কোনো বৃদ্ধ মানুষ আনি তাদের আবার একটা মন কালাকালি দুঃখ টুকু পাবে কথাবার্তায় উল্টাপাল্টা হইলে তো সেই চিন্তা করে রাস্তায় তো কত বৃদ্ধ মানুষ আছে ওখান থেকে হ্যাঁ আমি দুই হাজার চোদ্দ সালে রাস্তা থেকে এক বা বাবাকে উঠাই আপনার বাসায় নিয়ে আমার বাসায় নিয়েছি এখন যখন উঠানোর সময় ভুল হয়ে গেছিলো কি ওনার পাড়া পুরো পাটাই গ্যাংরিংয়ে পচাচ্ছিল আমরা আর বুঝতে পারি নাই একটা বাসায় নিয়ে আসার পর যখন ওনার ওই কাপড় চোখ এমনিতে না ন্যাকড়া প্যাঁচানো ছিল ন্যাকড়াগুলো খুলে দেখি পুরো পাটাই গ্যাংরিং পচে গেছে পচে গেছে দেন ভাড়া আমার আশেপাশে যারা ভাড়াটিয়ারা তারা আমার বাসা থেকে পচা মাংসের গন্ধ পেয়ে সবাই কমপ্লেন দিছে যে আপনার বাসায় কি এটা এত গন্ধ থাকবো কি করে আমরা দেন আমি কি করব পরের দিন একটা বাসা টিনশেট বাসা ভাড়া করে পঁয়ত্রিশশো টাকায় ওই বাবাকে রাখি ওই বাসাতে ওই বাসাতে টিনশেট বাসাতে এখন ওনাকে দেখবে কে ওনার ওইখানে পাশে এক ধারণ আঙ্কেলে বললাম যে আপনি একটু দেখে দেখে শোনা রাখেন এরপরে ওনার রান্না মানার জন্য একটা ছুটা বুয়া ঠিক করে দিলাম এখন তাদেরও তো বেতন দিতে হবে তো একজনের জন্য দুইটা মানুষ কেন খাটাবো আমি তো রাস্তায় কত মানুষ আরো অসহায় মা বাবাকে এই করে করে আসলে আবার যে বাসায় রাখছে ওইটা টিনশেট বাসায় ওরা আবার আমার ওই বাবার পচা গন্ধের কারণে আমার এই মানে ওই বাসাটা থাকতে দিতে চায় না তখন আমি বাড়ি এলাকায় জিত করে বললাম যে আপনি যে বাসা ভাড়াটিয়া না থাকবে আমাকে বললেন আমি ওই রুমটা নিব দেন ভাড়াটিয়ারা সার্সের রুম আমি রুম নিছি 
করে করে সাতটা রুম আমার হয়ে গিয়েছিল এবং 18 20 জন বাবা মা ছিল আমার এখন এখানে এমনিতে আপনার কতজন বাবা মা এখন আমার 135 জন বাবা মা আছে আমার 135 জন বাবা মায়ের সন্তান আপনি 135 না এই পর্যন্ত প্রায় দাদা 1200 বাবা মা রাস্তা থেকে তুলছি এর মধ্যে মনে করেন 500 550 বাবা মাকে নিজে হাতে দাপন কাপন করছি চারজন বাবার চারজন বাবা মায়ের মুখে আগুন দিয়ে পুরাইছি আমি নিজে কারণ ওনারা হিন্দু ধর্ম অবলম্বন ছিলেন আমার দুজন মাকে আমি নিজে খ্রিস্টান ধর্ম অনুসারে বক্সে কপ দাপন দাপন করছি এবং আমাদের এখানে না দাদা মা বলেন বাবা বলেন প্রত্যেক দিনটাই মৃত্যু দেখতে হয় আমাদের মাসে সপ্তাহে দুইজন একজন বাবা মাকে হারায় আপনি তো ঘুরে দেখলেন সবাই অসুস্থ কে কখন মারা যাবে তোর সবাই বলতে গেলে সজ্জাশ হই সজ্জাশ হই হ্যাঁ দেখেন একটা এতে তো সবাই বসে সাপ হয়ে পড়ে গেছে তাই না আপনি মুখগুলি দেখেন কত সুন্দর এই মাকে ছেলে মেয়েরা ফেলে রেখেছে আপনি চেয়ারটা দেখেন কত সুন্দর হাতটা দেখেন ওনা কোনো তথ্য আছে কোথা থেকে পেয়েছেন না ওনাকে পাইছি ভাই বাড্ডা দেয় বাড্ডা নতুন বাজারে কতদিন হলো আছেন উনিও আমার কাছে 4-5 বছর আর উনি কিছু বলতে পারেন না আমরা ওনাকে অনেক সুন্দর তো ফর্সা সুন্দর আমি নাম দিছি পরি আর এখানে বেশিরভাগ বাবা মাদের নাম দেওয়া ও নাম আছে নাম দিয়ে নিছি আমরা তো জানি না আর ওনারা যখন পায় তখন আর কি অভিমানে বলে না তারপরে বলতেই চায় না ঠিক আছে অজ্ঞত অজ্ঞত এই যে নিয়ে আছে হ্যাঁ মা দেখেন আপনি কত সুন্দর চেহারা ভালো আছেন আম্মা আম্মা ওনার মাথা মা ই ছিল না দাদা পোকায় হাড় খেয়ে ফেলছিল মানে পোকা পুরো মাংস খেয়ে ফেলছিল এখন ভরতে শুরু করছে আম্মা कूकुर रक्त टक्त नहीं कूक कमड़ दिए बाच्चा नहीं चले जाम किस भिडियो पाए मैं इनबक्स आसे আসার পরে আমি এবছর থেকে রাস্তায় পাগলি বন্ধুদের টোকানো শুরু করছি যে এরকম বন যারা আছে আমার এইটা হলো সীতাকুণ্ডে ওর মা সীতাকুণ্ডে ডাস্টবিনে ময়লা ডাস্টবিনে উলঙ্গ অবস্থায় পড়েছিল ওখান থেকে শুভাকাঙ্ক্ষীতে ভাইদের মাধ্যমে আমার আশ্রয় আসছে আমার আর একটা বোন সুখবর হুম হ্যাঁ সুখবর হলো আজকে আমার বোন বাচ্চা হবে ওকে আমরা হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ সিজার হবে ওর ওর সিজার করব আমরা রিক্স নিতে চাচ্ছি না আর কি जन्म मिस्टिरचयन मानुसान हिसाब से मानुस 
ওদের জন্ম নিবন্ধন সবকিছু হ্যাঁ আমাদের নামে আপনি মা এবং আমাদের নামে পয়সা হ্যাঁ 25টা বাবার সন্তান আমি 35টা আরো হব আরো হয়ে যাবে কালকে থেকে 36 হয়ে যাবে 37 হয়ে যাবে তারপরে দেখা যাবে একটা সময় আমার 200 বাচ্চা থাকবে 200 বাচ্চার কেউ আপনাদের সাংবাদিকতায় আসবে কেউ প্রশাসনে আসবে পুলিশ প্রশাসনে আসবে কেউ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব আসবে কেউ শিক্ষক হবে কেউ হুজুর হবে সমস্যা কি কিন্তু ওদের ওরাও মানুষ হবে ওদেরও মানুষ করা সম্ভব সব দায়িত্ব আপনার হ্যাঁ দায়িত্ব আমার এবং ওরা মানুষ হবে বড় হবে এবং আমাদের দেশে এবং সমাজের জন্য কাজ করবে ওরা মানবতার জন্য কাজ করবে ঠিক আছে চলুন আমরা একটু একটু ঘুরে আসি আচ্ছা অনেকগুলো তো দুঃখ ঘটনা শুনলাম এখন একটা ভালো মানে ভালো ঘটনা বলি এই মাকে ওনারা একটু গরিব পরিবারের ওনার ছেলে আছে ছেলের ওয়াইফ আছে নাতিরা আছে কিন্তু আসলে পুতু শাশুড়িকে রাখার মতোই নাই ওনার ছেলে কি করছে বরিশাল থেকে মা তোমার বাড়ি যেন কোথায় তালতুলি থেকে ভ্যান গাড়ি চালায় মাকে চার দিন বসে পদ্মা সেতু পার হয়ে ভ্যান গাড়ি নিয়ে পদ্মা পার হয়ে মাকে নিয়ে আমার আশ্রয় আসছে এবং এই চার দিনই খুব ঝড় বৃষ্টি ছিল এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ওনাকে আমার কাছে দিয়ে গেছে মা মা আসতেছি আসতেছি মা আমার কাছে দিয়ে গেছে তো এরকম বাবা মারে অজ্ঞত অবস্থায় রাস্তায় না ফেলা যায় যদি পালতে না পারে যদি আমাদের কাছে দিয়ে যায় মানে সঠিক তথ্য পরিচয় দিয়ে দিয়ে যায় তাইলে কিন্তু অসুবিধা হয় না কিন্তু যখন সন্তানরা মিথ্যা পরিচয় বা অবহেলা করে রাস্তায় ফেলাই দিয়ে যায় তখন তো খুব খারাপ লাগে আচ্ছা মিন্টুন ভাই এই যে আপনার তো অনেক এখানে মা আছে বাবা আছে কোথেকে টাকা আসতেছে সত্যি কথা বলতে জানি না আমার দুইটা ফেসবুক পেজ আছে আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে প্রায় আমার একটা নামে যেটা চলে মিলিটারি সমুদ্র প্রায় এক কোটি চল্লিশ লাখ শুভাকাঙ্ক্ষী আছে ফলোয়ার সংখ্যা আর একটা আছে প্রায় চল্লিশ লাখ আরও দুই তিনটা আছে গ্রুপ ট্রুপ আছে প্রায় কোটি দুই কোটি শুভাকাঙ্ক্ষী আছে এই পেজগুলোতে আমরা বিভিন্ন পোস্ট ছাড়ি সহযোগিতা চাই পোস্ট দেই তারপর বিভিন্ন বাবা মাকে খোঁজার জন্য পোস্ট দেই বিভিন্ন বাবা মাকে যখন রাস্তা থেকে তুলি তখন পোস্ট দেয় যে এই মাকে তুলতে আসছে লাইভ ভিডিও করি তো শুভাকাঙ্ক্ষীরা দেখে স্বেচ্ছায় যে যা দান করে এবং আমি একই সাথে আমার ছোট্ট একটা বিজনেস আছে আমি পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকা মাসে আয় করি এটা একটা নার্সিং এজেন্সি বয়স্কদের ওটাও কাজ হলো আমার নার্স প্যারামেডিক্স বিভিন্ন বয়স্ক রুগীদের বাসায় পাঠাই সেখানে কাজ করলে পরে ওইখান থেকে একটা আমাদের লভ্য অংশ আসে ওইটা আমার নিজের ইনকাম আর পুরোটাই চলে স্বেচ্ছা দানে এবং আপনি আরও অবাক হয়ে যাবেন আমাদের প্রায় মাসে আঠাশ থেকে তিরিশ লাখ টাকা খরচ হয় এই টাকাটা দানে ম্যানেজ হয় একই সাথে আমরা সাবারের নিজস্ব জমি কিনছি পঁয়ষট্টি শতাংশ যেখানে আমাদের অলরেডি পাঁচতলা বাড়ি হয়ে গেছে পার ফ্লোর পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফিট ওই বাড়িটা যদি কমপ্লিট হয়ে যায় আমরা প্রায় পাঁচশো বাবা মাকে আশ্রয় দিতে পারবো আমরা প্রফেশনাল দুজনেই নার্সিং প্রফেশনাল নার্সিং টা খুব ভালো জানি আর কি নার্সিং টা না জানলে আসলে এইবার আমাদের টেক কেয়ার করাটা সম্ভব হতো না আচ্ছা আর একদম সবশেষ আমি তো আজকে মায়েদের সাথে কাটালাম একদিন অবশ্যই আসবো যেখানে বাবাদের সাথে কাটাবো এই যে আপনার পক্ষ থেকে আমি একটু জানতে চাই যে যারা এই ধরনের বাবা মার সাথে এই ধরনের অমানবিক আচরণ করছে বাবা মাকে ফেলে রাখছে বা চলে যাচ্ছে খোঁজ খবর নিচ্ছে না তাদের জন্য যদি আপনাকে আসলে কি আমি আপনাকে বলি বাবা মাকে কষ্ট দিয়ে কেউ কিছু করতে পারবে না কোনো যদি মনে করে যে আমার মা এক মুঠ ভাত বেশি খাই দেখে মাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসবো বা মা পায়খানা পোষাবের গন্ধ বা মা মার শরীর থেকে গন্ধ আসে দেখে রাস্তায় ফেলে দেবো এটা সে অন্যায় করতেছে এক সেকেন্ড অপশন হলো মা বাবার দোয়া ছাড়া আপনাকে একটা কথা বলি আমি যদি আমার ব্যক্তিগত জীবনে বলি আমি খুবই নিম্ন পরিবারের একজন মানুষ ছিলাম আমারও একটা সময় ঢাকা শহরে যখন আসছি আমি একটা সময় রাস্তায় ছিলাম তিন মাস রাস্তায় আমার প্রথম ঢাকার জীবনে ঢাকা শহরের জীবনে সেইখান থেকে আমি নার্সিং শিখছি নার্সিং শেখার পরে বয়স্কদের নিয়ে কাজ করতে শুরু করছি যখনই আমি আশ্রয় কেন্দ্র শুরু করছি আমি বলবো যে আজকে আমার মতো মানুষের কোটি মানুষ ফলো করতেছে আমার টাকার অভাব নাই সত্যি কথা বলতে কারণ আমার টাকা বাংলাদেশের সকল মানুষের পকেটে আমি যখনই দরকার হয় চাইলেই দেয় তো এগুলি কেন হয়েছে শুধুমাত্র বাবা মার আশীর বা দোয়া ভালোবাসার কারণে আপনারা যখন দেখতেছেন মিল্টন ভাই চেষ্টা করতেছে আপনি আমাকে দশ টাকা দিয়ে হেল্প করতেছেন এটা কেন করতেছেন যে এই অসহায় মানুষগুলি যেন ভালো থাকে তো এক একই সাথে আমার বাবা মার দোয়া আছে বাবা মাকে অবহেলা করে যদি কোনো সন্তান বা কোনো ছেলে মেয়ে চিন্তা করে যে আমি ভালো থাকবো বা 
ভালো রাখা সম্ভব এটা মিথ্যা কথা আমার কাছে মনে হয় বাবা মাকে নিয়েই অনেক বেশি ভালো থাকা যায় যেটা আমার লাইফে দেখতেছেন যে আমি এতগুলি বাবা মা নিয়েও কোনো কষ্টে নাই হ্যাঁ সাময়িক হইতে পারে কিছু সময় টাকা থাকে না কিছু সময় অভাব অনটন থাকে সাময়িক কিন্তু এমনি কিন্তু ভালো আছে তো জীবনে যাই কিছু করুক যে কোনো মানুষে মানে সকলকেই বলবো আপনি যে যে জায়গায় ক্যারিয়ার করেন না কেন বাবা মাকে শুধু দুইটা কাজ করতে হবে সকালে ঘর থেকে বেরোনোর সময় মাকে বা বাবাকে বলে আসতে হবে আমি কাজে যাচ্ছি এত সময় ফিরবো আর রাত যত সময় হোক সন্ধ্যার সময় মার সাথে একটু দেখা করতে হবে তাইলে আপনার লাইফ চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে মিল্টন ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য বাবা মা নিয়ে আপনি খুব ভালো আছেন তবুও একটা কথা লাস্টে বলবো যে আসলে আমরা কেউই চাই না পরিবার খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতেছি এবং যারা এখন তো পরিচয় খুঁজে পাচ্ছি না শেষ বিদায় তাদের যেন সম্মানজনক দাপন কাপন টয় সেই ব্যবস্থা করতেছি ঠিক আছে মিল্টন ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আপনি আপনার বাবা মা সবাই যেন ভালো থাকে আর দর্শক থেকে বলবো যে আপনারা যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন বাবা মাকে নিয়ে সুখে থাকবেন